İkinci bölüm simetri kavramı ile başlayacağız. Simetrinin ilk başlığı noktanın noktaya göre simetrisi ki bu simetriler arasında en kolay olanı. Verilen noktalar orta nokta kabul edilir ve işlem yapılır ya da ya da bu bilgiyi kullanmaksızın da çözebiliriz. Örnek yapalım bir tane. Analitik düzlemde verilen a eksi 3'e 5 noktası bu bizim noktamız. B noktasına göre simetrisi olan diğer noktayı bulmak istiyoruz. Diğer noktanın da nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama şöyle bir C olsun. B'yi ayna gibi düşünürsek o zaman A'dan aynaya olan mesafe ile aynadan görüntüye olan mesafe birbirine eşit olacak. Dolayısıyla 3 lira borcum var. Bir miktar yol gittim. 3 olmuşum. Demek ki ben bu geçişte 6 kazanmışım. O zaman aynı geçişi bir daha yaparsam yine 6 kazanırım. Demek ki burası 9 olmalı. Virgülden sonra 5 iken bu sefer geçiş eksi 5 olmuş. Demek ki ben 10 harcamışım. Bir daha 10 harcarım. Eksi 15 olur. Ya da C ile A'nın toplamın yarısı B'yi verir. C'nin virgülden öncesini bilmiyoruz. A'nın virgülden öncesi eksi 3. Toplamlarının yarısı B'yi verir 3. 3 kere 2 6 Eksi 3 karşıya artı olarak gider. Her türlü ikisi 9 buluruz. Benzer şekilde y için aynısını yaparız. C'nin virgülden sonrasını bilmiyoruz. A'nın virgülden sonrası 5. Toplamlarının yarısı B'nin virgülden sonrası eksi 5'e eşit olmalı. Y artı 5 eşittir. Eksi 10. Y'nin değerini buradan eksi 15 buluruz. İki bilgi bilmektense tek bilgi bilerek soru çözmek kolaylaştırır işimizi. Evet pratik demiş. Orijine göre simetri derse her ikisini eksiyle çarp. Örnek veriyorum analitik düzlemde 2'ye 3 noktasının orijine göre simetriğini bulmamızı istiyor. O zaman yine şu kadar ötede bir nokta olacak. E, orijin 0'a 0 demek. Virgülden önce 2 vardı. 0 olmuş demek 2 harcamış. Yine 2 harcayacak. Üçgen 0 olmuş 3 harcamış demek yine 3 harcayacak. Bu da her ikisini eksiyle çarpmak demek x eksenine göre simetri yine bunu da ezberlememize gerek yok. Verilen bir noktanın eğer ayna görevi gören x ise x'e olan mesafesi ve görüntüsü de aynı mesafeyi verecek. Yine 2'ye eksi 3 yani y bileşenini eksiyle çarptık. y eksenine göre yansımasını da bulalım. 2'ye 3 noktasının y'ye göre yansıması şu mesafeler eşit işte olacak. Şurada bir yerde olacak. Yerden yükseklik aynıdır. Eksi 2'ye 3 olmak zorunda. Burada da x bileşeni eksiyle çarpılır. Bir doğrunun bir noktaya göre simetri. Bir doğrumuz var. Bu doğrunun bu noktaya göre simetrini merak ediyoruz. Doğru üzerinde bir nokta seçilir. Noktanın noktaya göre simetri olan bir diğer nokta bulunur. Bu noktadan geçen doğrunun denklemi bulunur. Ve bu buna göre paralel olur. Hemen bir soru çözelim. Şöyle şurayı da boşaltalım. Şimdi adamlar bize diyor ki bir tane doğrumuz varmış. 3x artı 2y eksi 8 eşittir 0 doğrusu. Bunun şuradaki noktaya göre simetrisi 1'e eksi 1 noktasına göre simetri olan şu doğrunun denklemini bulun diyor bize. Biz şöyle kaçak çözsek ne olur? Şimdi bu doğrunun bu noktaya göre simetriyi şu mesafe şuna eşit olacağından o zaman yeşil doğrunun denklemini bulduğumuz an soru biter. Doğrular paralelse x ve y'nin kat sayıları aynıdır. Şu tarz bir doğru olur. 1 eksi 1 verdiğimizde sağlamalı. O zaman 3 eksi 2 artı n eşittir 0. n'in değeri buradan eksi 1 olur. Yani bizim denklemimiz 3 x artı 2 y eksi 1 eşittir 0 denklemli doğru olur. Eksi 8'den eksi 1'e buradan artış 7 ise bir daha 7 arttırırım. 3 x artı 2 y artı 6 eşittir 0 gibi bir sonuç olmalı. Tabii bu benim çözümüm. Bir de kitaptaki çözüme bakalım Evet 3x artı 2y artı 6 gibi bir çözüm oluyor Aynen de öyle ne yaptım ben kalıbı şablonu çizdim eksi 1'e eksi 1 noktasından geçen bir üstteki doğruya paralel olan doğrunun denklemini buldum aradaki geçiş miktarı kadar diğerine yazdım doğrunun orijine göre simetri noktanın orijine göre simetri ile aynıydı her ikisini eksiyle çarpıyorduk noktanın orijine göre simetriğinde x eksene göre simetri de sadece y'yi eksiyle çarpıyorduk. y eksene göre simetri de sadece x'i eksiyle çarpıyorduk. 
Y gördüğüm yere x, x gördüğüm yere y yazmak demek. X de y'nin yerini değiştirmek demek. Y gördüğüm yere eksi x, x gördüğüm yere eksi y yazmak demek. Burada önemli olan şu iki noktalı kısım. Buradaki ifadenin iki katını azaltıp x bileşenini çıkarıp tekrardan götürüp x yerine yazıyoruz. Aynı şekilde iki katını alıp y bileşenini çıkarıp götürüp y bileşenine yazıyoruz. İlerleyen zamanlarda fırsatını bulursam sebebini söylerim. Bir noktanın bir doğruya göre simetri. Az önce doğrunun noktaya göre simetriğini bulmuştuk. Şimdi noktanın doğruya göre simetri olan noktayı bulacağız. Burada mantık yine aynı. Aslında daha evvel bir önceki videolarda da çözmüştük. Ee, bu da kırmızı doğru ile yeşil doğru birbirine dik. Yeşil doğrunun eğimi bilinir. Kırmızı doğrunun eğimi tahmin edilir dik olduğu için. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. İki doğrunun kesim noktasından K bulunur. Sonra noktanın noktaya göre simetri alınabilir. Evet bu soruyu o şekilde çözmemizi istiyor. Cevabı kalsın kalanları silelim. Şu bizim cevabımız. Bunun dışındaki her şeyi silelim. İşlem yapacak yerimiz kalsın. Şimdi bir tane doğrumuz varmış. Bu doğrunun adı x artı 3y artı 5 eşittir 0 doğrusu. Bunun eğimi y yalnızken x'in kat sayısı eksi 1 bölü 3. Bir de bir nokta varmış. A 2'ye bir noktası. Bunun bu doğruya göre simetri olan şu B noktasını yani A üstü noktasını istiyor bizden. Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi bu mor doğruyla kırmızı doğru birbirine dik olduğundan kırmızı doğrunun eğimi eksi bir bölü 3 ise mor doğrunun eğimi 3'tür. Eğimi belli noktası belli. Mor doğrunun denklemini bulabiliriz. 3 eşittir. Y eksi 1 bölü x eksi 2. 3x eksi 6 eşittir y eksi 1. 3x eksi y eşittir 5. Mor doğrunun denklemi. Kırmızı doğrunun denklemini de hemen bunun altına yazalım. Eksi 5. Yukarıdakini 3 ile genişletelim. 9 bir daha 10x yapar. Y'ler gider. 15'ten 5 çıktı 10 yapar. X'in değeri buradan 1. X'e 1 verirsek. X'e 1 verdiğimizde. Y'nin değeri eksi 2 olur. Çünkü kırmızı denklemi sağlar. 2'den 1'e 1 düştüysem bir daha 1 düşeceğim. 0 olacak. 1'den eksi 2'ye 3 düştü işte. Bir daha 3 düşeceğim. Eksi 5 olmak zorunda. Bu da verilen cevabı teyit ettiriyor. Bir doğrunun bir doğruya göre simetrisi zaten az önce sorunun birinde çözdüğüm yöntemle aynı. Şunu atlayın. Bunu boş verin. Şu art, artış azalış miktarlarından çözeceğim. Mesela analitik düzlemde verilen x artı y artı 3 eşittir 0 doğrusunun x artı 2y artı 4 eşittir 0 doğrusuna göre simetri. Bunlar paralel değil. Dolayısıyla şunu geri alacağız. Geri aldım. Başka bir renk. Bu doğruya göre simetri. x artı 2y artı 4 eşittir 0. Bu doğruya göre simetrisi. Şu doğru olmak zorunda. Bizden bu doğru istiyor. Şuradaki eğim açıları alfalar aynı olduğu için tan alfa tan alfa eşit. Birinci doğrunun eğimi eksi 1. İkinci doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2. Üçüncü doğrunun eğimini bilmiyorum M. Formül şu. M1 eksi M2 bölü 1 artı M1 çarpı M2. Bu tan alfa eşit. Aynı şekilde yine tan alfa M2 eksi M bölü 1 artı M2 çarpı M. Bu ikisini birbirine eşitleyeceğiz. Eksi 1 eksi eksi 1 bölü 2'den artı 1 bölü 2. 1 artı çarpımları artı 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2 eksi m bölü 1 artı çarpımları eksi m bölü 2. Düzenleyelim. Eksi 1 borcum var. Yarım olursa. Eksi 1 bölü 2 bölü 2 bölü 2 3 bölü 2 eşittir. Eksi 1 eksi 2 m bölü 2. 2 eksi m bölü 2. Şu bölü 2'lerin hepsini görmezden gelir ve içler dışlar çarpımı yaparsak. Eksi 2 artı m eşittir. Eksi 3 artı eksi 6 m. 7m eşittir. Eksi 1. M'in değeri buradan eksi 1 bölü 7 olmak zorunda. Bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 7. Şuraları bir silelim. Doğrunun eğimini bulduk. Eksi 1 bölü 7. Eğim belli. Şimdi noktaya ihtiyacı var. Nokta da diğer iki doğrunun kesin noktasından bulunur. X artı y eşittir. Eksi 3 doğrusuyla. X artı 2 y eşittir. Eksi 4 doğrusu. Aşağıdan yukarı çıkarıyorum. Y eşittir. Eksi 1. 
şu noktanın koordinatı y'si eksi 1. y eksi 1 iken x'in değeri de eksi 2. Kesim noktasını da biliyorum. O zaman eğim belli, nokta belli. Denklem bulunabilir. Eksi 1 bölü 7 eşittir. y artı 1 bölü x artı 2. Eksi x eksi 2 eşittir. 7 y artı 7 düzenleyelim. 7 y artı x artı 9 eşittir 0 gibi bir denklem buluruz. Şuradaki formülü bilseymişiz daha mı kolay olurmuş? Bir formüle bakalım. Formül neymiş? Ama nasıl ezberleyeyim ki? X'lerin öndeki sayılar ile Y'nin öndeki sayıları çarpmış. Kime göre simetrisi ne alıyorsa P kare Q kare önünde de 2 var. Sonra diğer denkten. Bunu unuturum. Bir zaman ezberlemiyorum. Bir diğerine geldim. Diyor ki uzayda simetri düzlemde bir noktanın bir noktaya göre simetri bir P noktasının H noktasına göre simetri iki katını al kendisini çıkar. Biz bunu örnekle yapalım. Çünkü bu bir önce kullandığımız formülle aynı. içerik aynı. Şöyle şöyle temizleyelim. Şimdi analitik düzlemde biz neyi alalım? 1'e 2 noktasını alalım. Mesela şurada 1'e 2 noktası. 1'e 2 noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetrisini alacağız. Ama burada yine bir nokta vermiş. Evvela sorunun yani daha doğrusu bilgini vermek istediğini yapalım. Bu noktanın bu noktaya göre simetri 1 iken eksi 2 olmuş. Yani 3 azalmış. Ben de o zaman 3 azaltacağım. Eksi 5'e. 2 iken 5 olmuş. 3 artmış. Yine 3 arttıracağım. 8. İşte bu. Benim kastettiğim 1'e 2 noktasının x eşittir 3 doğrusuna göre simetri alınca buranın 2 katını alıp bu bileşeni çıkarıyorduk ya. Onun neden böyle oldu? Şimdi buranın koordinatları 1'e 2. Yerden yüksekliğimiz 2. Demek ki simetri olan nokta şuralarda bir yerde. Yine yerden yüksekliğimiz 2 olacak. Demek ki virgülden sonrasına karışmıyoruz. E şimdi buradan buraya 3 eksi 1 kadar mesafe var. Yani 2 birim mesafe var. O zaman buradan da 2 birim mesafe olacak. Dolayısıyla bizim toplam yolculuğumuz 3 artı 2'den 5 olur. 5 e 2. E bakalım doğru mu? 1'e 2 noktasının x eşittir 3'e göre simetrini 5'e 2 bulduk. Test edelim. Testimize göre şunun iki katı 6 eksi x bileşeni. x bileşeni 1 buradan da 5. Gerçekten de tutuyor. Zaten virgülden sonrasına karışmadık. Uzayda bir noktanın bir doğruya göre simetriğinden bahsetmiş. Bu bence benim az önce anlattığımın aynısı. Bu da vektörel anlamda tanımlama yapmış sanırım. Şu mesela kenarda kalsın. Belki ilerleyen zamanlarda kullanırım. Simetrisi istenen geometrik şekilde bir nokta seçilir. Bu noktanın doğruya, noktaya ya da düzleme göre simetri olan nokta bulunur. Buna nokta ışıklarda denenerek istenen bulunur. Tamam. Şuraya bir ok çekiyorum. Şuraya bir ünlem. Bu en son benim dönüp üzerine çalışacağım bir bölüm. Çünkü şu ana kadar ekstra bir ezber bilgi ihtiyacım olmadı. Hep yorum yaparak bulabildim. Hmm. Uzayda bir noktanın bir doğruya göre simetrini soruyor. Bu nasıl düşünülecek? Hemen geri gidiyorum. Ama şöyle yapayım. Zaman kazanmak adına şu bölüm kalsın. Bu bölüme birazdan dönüp bakacağım. Daha çok bildiklerimi aradan çıkarmak istiyorum. Diyecektim ki bitmiş. O zaman ben buraya biraz göz atayım sonra dönüp burayı da hallederim.